വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജനറ്റിക്സിലെ അതിൻ്റെ ഫാദറായിട്ടുള്ള ഗ്രിഗർ ജോൺ മെൻ്റൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് സ്റ്റഡീസാണ് നടത്തിയത് അതുപോലെ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് അത്രയും കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഇത്രയും സക്സസ് ആയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് ജനറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഇനി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ ഒക്കെ ടേംസ് വരും അപ്പോൾ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതേ സാധനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എന്താ അത് എന്താ ഇതെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ചില ടേംസ് ഉണ്ടാവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ജീൻ അലീൽ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ട്രൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് അതുപോലെ ജീനോ ടൈപ്പ് ഫീനോ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോ സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടേംസിൻ്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളത് പറയാം മാത്രമല്ല ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതും കൂടിയാണ് ഓക്കെ ജീൻ അലീൽ പോലെയുള്ളതൊക്കെ വൺ വേർഡിന് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യത്തത് അലീൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീനുകളാണ് ഓക്കെ ജീൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇത് വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇത് ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജനറേഷനിലോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളാണ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഇതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്തെന്നായിരുന്നു ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ എന്താണ് മെൻ്റൽ എന്തോ ഒരു സാധനം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് അദ്ദേഹം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജീൻ എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഫാക്ടേഴ്സിന് കൊടുത്തത് വില്യം ജൊഹാൻസൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ വില്യം ജൊഹാൻസൺ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ജൊഹാൻസൺ എന്ന് പഠിച്ചാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് മെൻ്റൽ ഇതിനെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ ഈ പേര് കൊടുത്തത് ജൊഹാൻസൺ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വൺ വേർഡിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് ജീൻ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി മെൻ്റൽ എന്തിനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി ആരാണ് ഈ ജീൻസ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് പഠിക്കാം ഇനി അടുത്തത് അലീലുകളാണ് അലീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ജീനിൻ്റെ എന്താണ് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞല്ലേ അതിൽ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു അത് ഒന്ന് ടോളും മറ്റേത് ഷോർട്ടും അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എന്താണ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് വേരിയേഷൻസിന് രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയേഷൻസിന് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അലീൽസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ജീനുകളാണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് എടുത്താൽ എന്താണത് അലീലാണ് ഓക്കെ അലീൽ ഈച്ച് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോംസ് ഓഫ് എ ജീൻ ദാറ്റ് അറൈസ് ബൈ മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് അ ഫൗണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം പ്ലേസ് ഓൺ ദ ക്രോംസോം ഓക്കെ ക്രോംസോമിൽ ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെ ലോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ലോക്കസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കായി കൂടുതലാകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലങ്ങളാകുമ്പോൾ ലോക്കായി എന്ന് പറയും അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ക്രോമസോം എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ക്രോമസോം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നേ അപ്പോൾ ഇതിൽ സെയിം ലോക്കസിൽ ലോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടി ഒരു സ്മോൾ ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്മോൾ ടി ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഏഴെണ്ണുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരെണ്ണാണിത് അപ്പോൾ ഇത് അലീലാണ് ഇനി ഹോമോസൈഗസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഹോമോസൈഗസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഹോമോസൈഗസ് ആണ് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഹോമോസൈഗസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അലീൽ കോമ്പിനേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹോമോസൈഗസ് എന്ന് പറയുക ഹാവിങ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ അലീൽസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ഓർ ജീൻസ് ഹോമോസൈഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരേ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജീനുകൾ ഒരു അലീലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ഹോമോസൈഗസ് അപ്പം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഹെട്രോസൈഗസ് അല്ലേ അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനുകളോ അതിൽ കൂടുതലോ ജീനുകളോ ഒരു അലീലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ഹെട്രോസൈഗസ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് ഈ ഹെട്രോസൈഗസിന് എക്സാമ്പിൾ ഹാവിങ് ടു ഡിഫറെൻ്റ് അലീൽസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ഓർ ജീൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഹോമോസൈഗസും ഹെട്രോസൈഗസും ഇനി അടുത്തത് ഫീനോടൈപ്പാണ് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ പയർ ചെടിയിൽ നമ്മൾ ടി ടി അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ടോൾനെസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ടോൾനെസ് കാണിക്കുന്ന ജീനുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ടോളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി പോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഏതാണ് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എടുക്കാം സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സ്മോൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡോർഫ്നെസ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട്നെസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് രണ്ടും എന്താ കാണിക്കുന്നത് വലുപ്പ കുറവാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ട് ജീനുകളും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു അലിയിൽ തന്നെ ഒരേ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ജീനുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് റിസസീവാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോമിനൻ്റ് റിസസീവും പഠിക്കണം ഇത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അലിയിൽ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻറ്റ് ടോളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോള് ഷോർട്ട് എന്നുള്ളത് പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ കാണുന്നത് അതാണ് ഫീനോടൈപ്പ് എ ഫീനോടൈപ്പ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒബ്സേർവബിൾ ട്രേറ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലേ സച്ച് സച്ച് എസ് ഹൈറ്റ് ഐ കളറ് ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് അതുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലീ നമ്മുടെ പീ പ്ലാന്റിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോഡിൻ്റെ സൈസ് പോഡ് പോഡിൻ്റെ കളറ് അതുപോലെ പിന്നെ ഏതാണ് പോഡ് ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ കളർ ഏതാണ് ആ രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഫീനോടൈപ്പ് നമുക്ക് ഒബ്സേർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനി ജീനോടൈപ്പ് ഉണ്ട് ജീനോടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ബോക്സസ് ഓക്കെ അതായത് ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് ദ ജെനറ്റിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫീനോടൈപ്പ് ഇസ് കോൾഡ് ജീനോടൈപ്പ് എന്താണോ ഫീനോടൈപ്പിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് ജീനോടൈപ്പ് ഈ ജീനോടൈപ്പ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ജീനുകളാണ് അല്ലേ ഒരു ജീൻ സെക്കൻഡ് ജീൻ ഈ ജീനിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് എന്ത് ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതൊരൊറ്റ ക്യാരക്ടറിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഹൈറ്റിനെ മാത്രം കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ മിക്സ് ചെയ്തോന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ കളർ പർപ്പിൾ അല്ലേ ഡോമിനൻ്റ് അപ്പോൾ ടി ടി പി ക്യാപിറ്റൽ പി ക്യാപിറ്റൽ പി ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതും ഇത് ജീനോടൈപ്പാണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതെന്താണ് ഇത് ജീനോടൈപ്പാണ് അതായത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ജീനുകള
പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ മോളിക്യൂളുകളുടെയൊക്കെ സിന്തസിസ് വഴിയാണ് നമുക്കറിയാലോ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് സിന്തസിസ് ചെയ്യാന്ന് ആദ്യം ആർ എൻ എയിലുള്ള സോറി നമ്മുടെ ഡി എൻ എയിലുള്ളത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എം ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറും പിന്നീടാണത് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നിട്ട് പ്രോട്ടീൻസായി മാറുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെയാണ് ഒരു ജീനോടൈപ്പിലുള്ളത് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീനോടൈപ്പായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോട്ടീനൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ജീൻ എന്താണ് അലിയിൽ എന്താണ് ഹോമോ ഹോമോസൈഗസ് ഹെട്രോസൈഗസ് ഫീനോടൈപ്പ് അതുപോലെ ജീനോടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് ക്രോസ് ആണ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിട്ട് ഈ പോളിനേഷൻ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടല്ലല്ലോ സാധാരണ മരത്തുമ്മലൊക്കെ കായകൾ ഉണ്ടാവുക അതല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കാറ് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ക്രോസ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും തമ്മിൽ മേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ജനറ്റിക് ക്രോസ് ഇസ് ദ പർപ്പസ്ഫുൾ മേറ്റിംഗ് ആലോചിച്ചോ പർപ്പസ്ഫുൾ മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഓസ്പ്രിങ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി എന്ത് ചെയ്യാണ് മേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ക്രോസ് ഇനി ഫെയിലിയൽ ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഓരോ ജനറേഷൻസ് ആ ജനറേഷൻസിനാണ് ഈ ഫീലിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള ഒരാളാണ് പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് കാണിക്കുമല്ലോ അതാണ് പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ പന്നറ്റ് സ്ക്വയറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മെയിലിനെയും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫീമെയിലിനെയും എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന ഭാഗത്ത് എഴുതണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്ന എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എടുത്തു ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന എഫ് വൺ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിയാൽസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആയിരുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആളുകൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതാം എ എല്ലിലെ ആളുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇനി ബി യിലെ ആളുകളാണ് ആര് സ്മോൾ ടി ആൻഡ് സ്മോൾ ടി ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇവിടെ സ്മോൾ ടി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇത് എഴുതാൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ പന്നറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്സിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ടി ടിയും അതുപോലെ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഉള്ള രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നാല് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ഈ നാല് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്സിനല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ജീനോ ടൈപ്പിനല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാതെ തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കുറേ എണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ വരും ഇനി ഇത് പേര് കൊടുത്തത് ഈ പന്നറ്റ് സ്ക്വയറിന് പേര് കൊടുത്തത് റിഹ റിഗ്നാൾ
അതായത് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയപ്പോൾ മനസ്സിലായിണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പന്നറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫുള്ള് നമുക്ക് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി ഇതിലെ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്താൽ അത് സെൽഫിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ രണ്ടാളുകൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ ആളുകളെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്നുള്ള ഒരെണ്ണം കിട്ടിയത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഒരാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ സ്മോൾ ടി ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണമാണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എന്തായിരുന്നു സ്മോൾ ടി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ജനറേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയാലും എത്ര ജനറേഷൻസ് സെൽഫ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജനറേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ജനറേഷൻ വരെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പ്യുവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്യുവർ ലൈൻ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് വരാറുണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടറിനെ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ മാത്രം ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടാളുകൾ തമ്മിലാണ് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസാ ഇനി ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ഉണ്ട് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമ്മൾ നോക്കും ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റും അതുപോലെ ഏതാണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ കളറും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റിനാണെങ്കിൽ ടി ടി അതുപോലെ ഫ്ലവറിൻ്റെ കളറാണെങ്കിൽ പർപ്പിൾ അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള പല പല എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒരേ സമയം നോക്കുക ഇനി ട്രൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒരേ സമയത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ട്രൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിലും അതേപോലെ തന്നെ തിയറിക്കും എഴുതാൻ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ പന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീനോ ടൈപ്പും ഫീനോ ടൈപ്പും ഒക്കെ എഴുതാൻ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ റീഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വൺ വേർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പക്ഷേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എവിടെ വരുന്നതെന്നുള